ഹലോ വ്യൂമേഴ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ടേസ്റ്റിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മലബാർ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയാണ് അതല്ലേ നമ്മൾ കോഴിക്കോടൻ ദം ബിരിയാണി എന്ന് പറയും അതാണെന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണിയാണ് ഒത്തിരി അലങ്കാരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ആർക്കും എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ബിരിയാണിയാണ് പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിരിയാണിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടെ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലക്കൺ കൂടെ കാണുന്നുണ്ടാവും അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിരിയാണി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ചിക്കനെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മലബാർ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്നും എടുക്കരുത് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ തന്നെ എടുക്കാം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ ആണത് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ കഴുകിയെടുത്ത് നല്ലപോലെ വെള്ളം വാർത്തെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് മസാല പുരട്ടി വെക്കുന്നത് അതിൽ ചിക്കനിൽ പിന്നെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വാർത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങ നീരാണ് ഒഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു സൈസിലുള്ളൊരു നാരങ്ങയാണ് നീരിട്ടോ നമ്മളിതിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മസാല പുരട്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് ചിക്കൻ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിയിട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വാരി ഇടരുത് കേട്ടോ കുറച്ച് ചേർത്തിയാൽ മതി ഏകദേശം ഒരു ടു ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്തിയാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ആണ് ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിയിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നന്നാക്കി പേസ്റ്റാക്കിയേ ചേർക്കാം കൂടണ്ട കേട്ടോ വൺ ടീസ്പൂൺ മാത്രം മതി ഇത്രയിലേക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി കൂടെ ചേർക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ് നമുക്കൊരു വൺ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി കൂടെ ചേർക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ട് എരിവ് കൂട്ടിയതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് തോന്നുക കുരുമുളക് പൊടിയും പച്ചമുളക് കൂടെ ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് എരിവ് കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തൈരാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന കട്ടയായിട്ടുള്ള തൈരാണ് പുളിയൊന്നുമില്ലാത്ത കട്ടയായിട്ടുള്ള തൈര് അതൊരു മൂന്ന് മുതൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള തൈര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല പുളിയില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുളിയുള്ള തൈര് എടുക്കുന്നവർ നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ നല്ലപോലെ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇതുപോലെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ആ മസാല പൊടിച്ച് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവും തൈരിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക കാഷ്യൂനട്ട് റൈസിൻസ് ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നെയ്യ് ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർ കെ ജിയുടെ പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള നെയ്യാണ് നോർമലി ഞാൻ ബിരിയാണി ചെയ്യുമ്പോൾ മിൽമയുടെ നെയ്യ് മാത്രമേ ചേർക്കാറുള്ളൂ കേട്ടോ പക്ഷേ അതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ആർ കെ ജിയുടെ നെയ്യ് കൂടെ ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആർ കെ ജി പ്യൂർ ഗീ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ടുള്ള സവാള നന്നായിട്ട് തിന്നായിട്ട് കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞെടുത്ത് ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ
പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകൊക്കെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നാടൻ ഇഞ്ചി നാടൻ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ വേണം കേട്ടോ അതിലേക്ക് അതുപോലെ നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഈ സെയിം നെയ്യിലേക്ക് തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാനൊരു നാലര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുന്നുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടല്ല നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാല് മുതൽ നാലര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് അപ്പം ചതച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ നാലര ടേബിൾ സ്പൂൺ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ടെടുക്കാം അപ്പം ഇതിനകത്തിപ്പം കുറച്ച് നെയ്യും ഓയിലൊക്കെ കുറവാണ് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നെയ്യ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇനി നമ്മൾ മസാല ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബാക്കിയായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓയിൽ നെയ്യൊക്കെ വേണ്ടേ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നെയ്യ് ഈ ഒരു സമയം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോഴും നെയ്യൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ബിരിയാണിക്ക് ടേസ്റ്റ് അപ്പം ഞാനൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണേ ചേർത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറ്റിയിട്ട് എടുക്കുക എന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് സവാള നന്നായിട്ട് കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞെടുത്ത് ചേർത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ടുള്ള സവാളി പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു സവാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നാലിന് കേട്ടോ ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള മൂന്നെണ്ണം പിന്നെ ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള ഒന്ന് അങ്ങനെ നാലിനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഉള്ളിയാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യ വലത്തെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഉള്ളിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉള്ളിക്കൊക്കെ വില കൂടിയ സമയത്താണ് ഇന്ത്യൻ ഉള്ളി കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അത്രയും ഉള്ളി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞെടുത്ത് ചേർത്തിട്ട് വഴറ്റുക കൂടെ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആവുന്നവരെ നമ്മൾ വഴറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കണം നല്ലപോലെ കുഴഞ്ഞ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് വരുന്നവരെ വഴറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഏഴ് പച്ചമുളക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ ഏഴെണ്ണം ഇനിയിപ്പോൾ എരിവൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം എരിവൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ബിരിയാണി മസാല അപ്പോൾ അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയിട്ട് എടുക്കാം എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസുള്ള നല്ല കളറൊക്കെ ഉള്ള തക്കാളി ചേർക്കാം കുറച്ചൊക്കെ പഴുത്തിട്ടുള്ള തക്കാളി കേട്ടോ നല്ല കളറും നല്ല പഴുത്തിട്ടൊക്കെ ഉള്ള തക്കാളി ചേർക്കുക അതും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ കനം കുറഞ്ഞിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ബിരിയാണിയിലേക്കൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞെടുത്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ തക്കാളി ചേർത്തിട്ടും വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു കാല് മുതൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വരെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചിക്കനിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുതൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഒരുപാടൊന്നും ചേർക്കണ്ട പിന്നെ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ് അത് ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നിറയെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ബിരിയാണിയിൽ എരിവ് കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നത് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും പച്ചമുളകും കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാശ്മീർ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ അല്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ ബിരിയാണി മസാല പൗഡർ അത് നമുക്കൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാനിവിടെ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി മസാല പൗഡറാണ് ഓൾറെഡി ഞാൻ കുറേ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചേർക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ബിരിയാണി മസാല പൗഡർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഫ്ലേവർ നല്ല മണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചേർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കുത്തൽ വരും സ്പൈസസിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മതി നമ്മൾ ഈ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ബിരിയാണി മസാല പൗഡറിനൊന്നും അത്ര ഫ്ലേവർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതിന് നല്ല മണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ വഴറ്റിതാ ഈ ഒരു പരിവാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഫാസ്റ്റാക്കിയിട്ട് വിടുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ല ടൈം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വഴറ്റിയിട്ട് എടുക്കുക ആ
പിന്നെ ഞാൻ ഈ ടീസ്പൂൺ കണക്കിൽ നല്ല ഉപ്പ് ചേർക്കാറ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കാറ് പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് തൈര് ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കാണ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് ഞാൻ അവിടെ വീണ്ടും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വീണ്ടും നല്ലപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഇത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ചിക്കനിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ആ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഓവറായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഈ ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് വരും പിന്നെ നമ്മുടെ തൈരൊക്കെ ഒന്ന് ലൂസായിട്ട് നല്ലപോലെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു അരമുറി നാരങ്ങ നീര് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പുളി നോക്കാം ചിലർക്ക് മസാലക്ക് കുറച്ചൊക്കെ പുളി ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ട് പുളി ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു നാരങ്ങ കംപ്ലീറ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാണ് ചിക്കന് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലല്ല നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് അതിന് ശേഷമാണ് അതായത് ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് കാഷ്യൂനിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ട് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ ചിരകിയത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നന്നായിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ ചിരകിയത് ഫ്രഷ് തേങ്ങ തന്നെ വേണം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കസ്കസ് കൂടെ ചേർക്കും വൺ ഒരു വൺ ടീസ്പൂണോ ടു ടീസ്പൂണോ കസ്കസ് കൂടെ ചേർക്കും പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ അവൈലബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കാത്തത് നമുക്കത് അങ്ങനെ കിട്ടാറില്ല അവിടെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് കാഷ്യൂനട്ടും അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ ചിരകിയതും കൂടെ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചിക്കന് ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് ആവുന്ന സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ചേർക്കുമ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു ചിക്കന് കുറച്ചും കൂടെ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രേവി നല്ലൊരു തിക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു മസാല ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അതും കൂടെ ചേർക്കുമ്പം ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഒരു മീഡിയം തീയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് പടി പിടിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരുപാട് വെള്ളം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഒരുപാടൊന്നും വെള്ളമല്ല നമുക്കിങ്ങനെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തോന്നുക ഒരുപാട് വെള്ളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ദം ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്നും കൂടെ കുക്ക് ആയതിന് ശേഷം അതായത് തേങ്ങയൊക്കെ അല്ലേ ഒരുപാട് സമയം ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് തിളക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ചിക്കൻ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജോളൊക്കെ കുക്ക് ആയതിന് ശേഷം നമുക്കത് ചേർത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ മസാല എന്തായാലും നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് കുക്കായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൈസ് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ജീരകശാല റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് റോസ് ബിരിയാണി റൈസാണ് കേട്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിനാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പാണ് അതായത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പാണ് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നാല് കപ്പ് ജീരകശാല റൈസാണ് മസ്റ്റായിട്ടും മലബാർ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി ചെയ്യുമ്പോൾ ജീരകശാല റൈസ് തന്നെ വേണം നമ്മൾ ലോങ് ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള ബസ്മതി റൈസ് ഒന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നാല് കപ്പ് അളന്നെടുത്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വെള്ളം വാർത്തിട്ട് വെക്കണം ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്യുന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ലോങ് ഗ്രീൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ സോക്ക് ചെയ്യുന്നൊന്നും ഇല്ല ഇനി നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറാക്കിയിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെക്കുക എന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ കൂടെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു പട്ട നമ്മുടെ ഷാജീര അതുപോലെ ബേലീഫ് അത്രയും ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു അഞ്ചോ ആറോ ഏലക്ക അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചോ ആറോ ഗ്രാമ്പു ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ ഒരു അര ടീസ
പിന്നെ നമ്മൾ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വേവിച്ചാൽ മതി ചെറിയ തീയിൽ അങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും ചിക്കൻ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാളയും അതുപോലെ ക്യാരറ്റും ഒക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു സമയം ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതാവും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഞാൻ നെയ്യൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സമയം വീണ്ടും നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ ദം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നെയ്യ് ചേർക്കില്ല അങ്ങനെ ചേർക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പിന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ നെയ്യൊന്നും ചേർക്കേണ്ടതില്ല കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ കഴുകിയെടുത്ത് വാർത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നാല് കപ്പ് നമ്മുടെ ജീരകശാല റൈസ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കാനും നന്നായിട്ട് വെള്ളം വാർത്തിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീരകശാല റൈസ് വറുത്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ അരികളൊക്കെ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അരി ചേർക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു പോകാതെയുള്ള ചോറ് കിട്ടും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ അടി പിടിക്കരുത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക വറുത്തെടുക്കുക മീൻസ് അരി തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കും ചെറുതായിട്ട് വല്ലാണ്ട് സൗണ്ട് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ചെറുതായിട്ടൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കും പിന്നെ നല്ലൊരു മണം വരും നമ്മളിങ്ങനെ അരി ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ മണം വരും ആ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളൊരു ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഇതാ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം നമ്മളത് ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് തിളച്ച വെള്ളം തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് നമ്മൾ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള അളവിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എടുത്തിട്ടുള്ള നാല് കപ്പ് അരിക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ആറ് കപ്പ് നല്ല തിളച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് എടുക്കുന്ന കപ്പ് ഏതാണോ അതിന് തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ അളവ് തെറ്റിയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നാല് കപ്പ് അരിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ കപ്പിനും ഒന്നര കപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ അരി എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഗ്ലാസിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടെ ചേർത്തിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കണം നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കുക ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ കറക്റ്റ് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ഉപ്പ് ചേർക്കുക പിന്നെ നമ്മളിത് വറ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പ് കൂടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുക്കുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഒരു പൊടിക്ക് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം പക്ഷെ ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപ്പ് നിൽക്കണം എങ്കിലേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ റൈസിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഉപ്പ് കൂടാനേ പാടില്ല വറ്റിച്ചെടുക്കല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മളെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളൊരു നാരങ്ങയുടെ മുറി കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അരി ഇതുപോലെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നല്ല കളറിൽ നല്ല വൈറ്റ് കളറിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി കൂടെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ പാലിലേക്ക് ഒരു വൺ ടീസ്പൂണോളം റോസ് വാട്ടർ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഒരു റോസ് വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കൂടെ വരുമ്പം പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മണമാണ് നമ്മുടെ റൈസിന് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതും ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കാം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മളെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദ ബിരിയാണീൻ്റെ മസാല നമ്മൾ ആ ചേർത്തിട്ടുള്ളതിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജോളം തന്നെ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയുടെയും ക്യാഷ്യൂണ
ഇത് നമ്മൾ അത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള അതുപോലെ തന്നെ കാഷ്യൂനട്ട് കിസ്മിസ് ഉണക്ക് മുന്തിരിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കാം കൂടെ നമ്മുടെ മല്ലിയില പുതിനയിലൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചു നിന്ന് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർക്കാം ഇതൊക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ ബിരിയാണി ദം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ മസാല നമ്മുടെ ബിരിയാണി ചിക്കൻ മസാല നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചത് മുഴുവനായിട്ടും തന്നെ ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ താഴെയുള്ള ലെയറിൽ കുറച്ച് ചേർക്കാൻ കാരണം ഇൻകേസ് നമ്മൾ ചൂട് തട്ടിയിട്ട് അടി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് നല്ലുള്ള പീസസ് ഒന്നും കരിഞ്ഞു പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലെയിം നമ്മൾ ഇൻ്റെ ഫ്ലെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാടൊന്നും ചെറുതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല ഒരു മീഡിയം തീ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ ചെറുതാക്കി കഴിഞ്ഞാലും അപ്പോൾ ഒരു ടെൻഷനാണ് ഈ ഒരു വലിയ പാത്രം വെക്കുന്ന സ്റ്റവ് കിട്ടാം ആ ഒരു ഫ്ലെയിം മാത്രം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും ബാക്കിയുള്ള റൈസ് ചേർക്കുക അതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കിസ്മിസ് നമ്മുടെ കാഷ്യൂനട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സവാള അതുപോലെ നമ്മുടെ മല്ലിയില പുതിനില ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം നമ്മുടെ ബിരിയാണി മസാല പൗഡർ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി അതും കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് മുകളിലിടുക അത് നമ്മൾ ആദ്യം റൈസ് ചെയ്ത സമയത്തും ചേർക്കുക കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ബിരിയാണി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നെയ്യിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് കിട്ടേണ്ടത് ബിരിയാണിയിൽ ഇനി നമ്മൾ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ദം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഞാനിത് നമ്മുടെ മൈദമാവ് ചെയ്തിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് ദം ചെയ്യാനാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതൊരു പ്രോഗ്രാമിന് എന്താ പറയുക പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ടൈം കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈദമാവ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ലിഡ് വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ആ ഒരു സ്റ്റീം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിട്ട് ഒട്ടും തന്നെ മണമൊന്നും പുറത്ത് പോകില്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു തവ എടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കുക അത് നന്നായി ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബിരിയാണിയുടെ പാത്രം എടുത്ത് വെക്കുക എന്നതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റോളം അത് ദം ചെയ്യുക ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ദം ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ദം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണി നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മലബാർ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കണ്ടതുപോലെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് കോഫി നല്ല ചൂടാണ് കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടെ ടൈം അങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നതിന് ശേഷമൊക്കെ നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞില്ല ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഞാനത് റൈസും മസാലയും വേറെ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് പോകാൻ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല സാധാരണ നമ്മൾ ബിരിയാണി ലെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ റൈസ് മാറ്റിയിട്ട് എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ചിക്കൻ മസാല മാറ്റിയിട്ട് എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടും വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം സാധാരണ രീതിയിൽ മലബാറിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് റൈസും മസാലയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനത് ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് ഞാൻ ആ പ്രോഗ്രാമിന് ചെന്നതിന് ശേഷം അവിടെ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഒരു പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇമേജാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു എഗ്ഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അന്ന് അവിടെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചോളം ബിരിയാണി ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വളരെ ഭംഗിയിൽ നന്നായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിരിയാണികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ മലബാർ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളിവിടെ തൈര് സാലഡ് നമ്മൾ റൈത്ത അതുപോലെ നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ ചമ്മന്തി തേങ്ങയും മില്ലീഫും പൊതിനി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ച ചമ്മന്തി അതുപോലെ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ചമ്മന്തി പിക്കിൾ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഷാദ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പീസുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു അസ്സാം